நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் ஆஷ்லி பீஜா முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அமலாக்கத்துறை வழக்கில் ப சிதம்பரத்திற்கு முன்ஜாமீன் வழங்க உச்சநீதிமன்ற மறுப்பு காவல் முடிந்ததால் ப சிதம்பரத்தை டெல்லி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தியது சிபிஐ கர்நாடக அணைகளிலிருந்து திறந்துவிடப்படும் தண்ணீர் வினாடிக்கு ஐம்பத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று பதினோரு கனடியாக அதிகரிப்பு மேட்டூருக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு இருபத்து ஆறாயிரம் கனடியாக அதிகரிப்பு மோட்டார் வாகன சட்டத்தை அமல்படுத்துவதிலிருந்த குழப்பம் நீக்கம் தமிழகத்தில் யார் யார் அபராதம் வசூலிக்கலாம் என விளக்கி தமிழக அரசு அரசாணை காலையில் முப்பதாயிரம் ரூபாயை மீண்டும் எட்டிய தங்கத்தின் விலை மாலையில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டு ரூபாயாக குறைந்தது தமிழகத்தில் ஐந்தாயிரத்து எண்பது கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யும் அமெரிக்க நிறுவனங்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் ஒப்பந்தம் கவரிங் மோதிரத்தை நகைக்கடைகளில் மாற்றி வைத்து தங்க நகையை திருடும் பிடெக் பட்டதாரி புதுச்சேரியில் சிக்கியுள்ளார் எப்படி சிக்கினார் இவர் நகைக்கடைகளில் திருட்டு நடப்பது வழக்கமான ஒன்றுதான் ஆனால் புதுச்சேரியில் ராசியான உடையை அணிந்து ஏழு கடைகளில் தங்க மோதிரங்களை திருடிய இளைஞர் அந்த ராசியான உடையிலேயே அடையாளம் காணப்பட்டு சிக்கி உள்ளார் கவரிங் நகையை மாற்றி வைத்து எப்படி மோசடியில் ஈடுபட்டார் புதுச்சேரி அண்ணா சாலையில் பிரபல நகைக்கடை உள்ளது இந்த நகைக்கடையில் தினமும் இரவு வியாபாரம் முடிந்தவுடன் நகைகளை சரிபார்ப்பது வழக்கம் அதுபோல நேற்று முன்தினம் இரவு நகைகளை சரிபார்த்து கொண்டிருந்த போது மோதிர பிரிவில் ஒரு மோதிரம் மட்டும் மற்ற நகைகளை விட அதிகமாக ஜொலித்துள்ளது இதனால் சந்தேகமடைந்த ஊழியர் நகையை ஆய்வு செய்த போது அது போலி நகை என்பது தெரிய வந்துள்ளது இதனையடுத்து அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவை அவர்கள் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது அதில் ஒரு இளைஞர் தொப்பியை அணிந்து பாதி முகத்தை மூடியவாறு மோதிரத்தை மாற்றியது தெரிய வந்தது இதுகுறித்து நெல்லித்தோப்பு பெரியார் நகரை சேர்ந்த கடை மேலாளர் எட்டியான் பெரிய கடை காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்தார் போலீசார் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை கொண்டு விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையில் அந்த இளைஞர் முருகம்பாக்கம் நாட்டார் தெருவை சேர்ந்த இருபத்தி நான்கு வயதான கார்த்திக் என்பது தெரிய வந்தது பிடெக் பட்டதாரியான அவர் ஐஸ்கிரீம் கடையில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார் கூடுதல் பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு கவரிங் கடையில் மோதிரம் வாங்கி கையில் அணிந்து கொண்டு நகைக்கடைகளுக்கு சென்று அங்குள்ள தங்க நகைகளுக்கு பதில் போலி நகையை மாற்றி வைத்து நகையை திருடியது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து கார்த்திகை கைது செய்த போலீசார் அவரிடமிருந்து பல்வேறு கடைகளில் திருடிய இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள எட்டு சவர நகைகளை பறிமுதல் செய்தனர் மோதிரம் வாங்குறது மாரி வந்து ஒரு ஒருவர் கடைக்கு வராரு மோதிரம் வாங்கிட்டு அவர் போகும்போது பார்த்தோன்னா அதில் வந்து அந்த பிளேட்டில் அவர் டூப்ளிகேட் மோதிரத்தை வச்சுட்டு போகிறதா அவங்கள கண்டுபிடிச்சிடறாங்க அந்த புகாரை வந்து நம்மகிட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது அந்த நபரை நாங்கள் வாஷ் பண்ணுறது எல்லா நகை கடைக்கும் சொல்கிறோம் சொல்லிவிட்டு எங்கள் க்ரைம் டீமில் கொடுக்குறாங்க கொடுத்து அதை வாஷ் பண்ணும்பொழுது அவர் நேற்று இரவு ஜிஆர்டி பக்கமாக நடந்து வரும்பொழுது அங்கே அவர் கைது செய்கிறோம் கைது செஞ்சு அவர் விசாரிச்சு விசாரிக்கும் பொழுது அவர் இது மாதிரி வந்து அந்த கடையில் மட்டும் ஈடுபடலை 
அவர் மொத்தம் ஏழு கடையில் வந்து இது மாதிரி ஒரு திருட்டு திருட்டில் ஈடுபட்டதாக தெரியுது அவருடைய எம்ஓ எப்படின்னாக்கா ஒரு டூப்ளிகேட் மோதிரம் கவரிங் கடையில் வாங்கிடுறாரு வாங்கி அதை போட்டுட்டு இந்த நகைக்கடை உள்ளே போகிறாரு அவங்களுக்கு எடுத்து காட்ட சொல்கிறார் காட்டிகிட்டே இருக்கும்போது அதேமாதிரி மாடல் மோதிரம் வந்தோடனே அதை அதை வச்சுட்டு அந்த மோதிரத்தை கையில் போட்டுட்டு நான் வரங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு முதல் முறையாக ஜூலை இருபத்தி ஆறாம் தேதி தொப்பி நீல நிற ஜீன்ஸ் வெளிர்பாசை நிற சட்டை அணிந்து சென்று திருடியுள்ளார் அப்போது மாட்டிக்கொள்ளாத காரணத்தினால் அந்த உடையை ராசியாக கருதி ஏழு கடைகளில் ஆகஸ்ட் இரண்டாம் தேதி வரை அதே உடையை அணிந்து திருடியுள்ளார் கடைசியாக இரண்டாம் தேதி கடையில் திருடிய போது சிசிடிவியில் சிக்கி கைதாகியுள்ளார் அரசு பள்ளிகளுக்கு தொன்னூறாயிரம் ஸ்மார்ட் போர்டு மற்றும் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவித்தார் ஆசிரியர்கள் தினத்தை ஒட்டி தமிழக அரசின் சார்பில் சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நல்லாசிரியர் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் செல்லூர் ராஜு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நல்லாசிரியர் விருது வழங்கி கௌரவித்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இன்றைய காலகட்டத்தில் மாணவர்களை சத்தம் போட்டு கண்டிக்க முடியாத சூழலில் ஆசிரியர்கள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மடிக்கணினி வழங்க முதலமைச்சரிடம் ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் விரைவில் இந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றார் மேலும் மத்திய அரசின் உதவியோடு அரசு பள்ளிகளுக்கு தொன்னூறாயிரம் ஸ்மார்ட் போர்டுகள் வழங்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் நாற்பத்தைந்து லட்சத்தி எழுபத்தி இரண்டாயிரம் மடிக்கணினிகள் மாணவர்களுக்காக வழங்கிடும் இனி எதிர்காலத்திலே இங்கு இருக்கிற முதலே பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு இன்றைக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது மிக விரைவிலே ஆசிரியர் பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் வழங்குவதற்கு முதலமைச்சர் ஒப்புதல் பெற இருக்கிறேன் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேசிய நல்லாசிரியர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் இருவர் உள்ளிட்ட நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் விருது வழங்கி கௌரவித்தார் நாடு முழுவதும் பள்ளிகளில் சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ஆசிரியர் தினத்தன்று மத்திய அரசு சார்பில் நல்லாசிரியர் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டு வருகிறது இதன்படி டெல்லியில் நடைபெற்ற நல்லாசிரியர் விருது வழங்கும் விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கலந்து கொண்டு நாற்பத்தி ஆசிரியர்களுக்கு விருது வழங்கினார் தமிழகத்தின் சார்பில் கரூர் மாவட்டம் பரமத்தி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் செல்வக்கண்ணன் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் உள்ள டைமண்ட் ஜூப்ளி மேல்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்சூர் அலி ஆகியோருக்கு குடியரசுத் தலைவர் விருது வழங்கி கௌரவித்தார் இதேபோன்று புதுச்சேரி மாநிலம் வில்லியனூர் கூனிச்சம்பேட் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அரசு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியரும் சசிகுமார் ஆகிய ஆசிரியருக்கும் நல்லாசிரியர் விருது பெற்றனர் ரஷ்யா சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜப்பான் மற்றும் மலேசிய பிரதமர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் ரஷ்யாவின் விளாடி உஸ்டாக் நகரில் பிரதமர் மோடி ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் நேற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் பாதுகாப்பு விண்வெளி வர்த்தகம் முதலீடு எரிசக்தி அணுசக்தி தொடர்பு முனையங்கள் தொழில்துறை கூட்டு ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் பதிமூன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் உட்பட இருபத்தி ஐந்து ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இந்த நிலையில் விளாடிவோஸ்டாக் நகரில் நடைபெறும் கிழக்கத்திய பொருளாதார மண்டல மாநாட்டில் சிறப்பு விருந்தினராக மோடி பங்கேற்கிறார் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்க வந்துள்ள ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபே மற்றும் மலேசிய பிரதமர் மகாதீர் முகமது மங்கோலி அதிபர் பட்குலா ஆகியோரை தனித்தனியாக அவர் சந்தித்தார் அப்போது இருதரப்பு உறவு வர்த்தகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது ஜப்பான் பிரதமருடனான சந்திப்பில் இந்தோ பசிபிக் கடற்பகுதியில் சுதந்திரமாக வணிகம் மேற்கொள்வது குறித்தும் நான்காவது முறையாக டிசம்பரில் ஷின்சோ அபே இந்தியா வருவது பற்றியும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டதாக வெளியுறவு துறை செயலாளர் விஜய் கோகலே தெரிவித்தார் ஆளுநரின் தலையிட்டால் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் எம் ஏ புத்திசம் பயின்ற மாணவரின் சேர்க்கை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கிருபா மோகன் என்ற மாணவர் சென்னை பல்கலைக்கழக தத்துவவியல் துறையில் முதுகலை முதலாம் ஆண்டு புத்திசம் பயின்று வருகிறார் ஒரு மாத கால படிப்பு முடிந்த நிலையில் அவரது சேர்க்கை ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் அம்பேத்கர் பெரியார் படிப்பு வட்டம் என்கிற மாணவர் அமைப்பில் இடம்பெற்று போராட்டங்களில் பங்கேற்றதால் தனது சேர்க்கை ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக மாணவன் கிருபா மோகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்த காரணங்களுக்காக ஆளுநர் மற்றும் துணைவேந்தரிடமிருந்து தனது துறை தலைவருக்கு கடுமையான அழுத்தம் வந்ததாகவும் மாணவன் கிருபா மோகன் தெரிவித்துள்ளார் 
இப்போ நான் ஹெச்ஓடி தரப்பில் சார் எல்லாமே சரியாக இருக்கிறப்ப என்ன சார் பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறப்ப ஹெச்ஓடி சொன்னது என்னென்னா ஆளுநர் விசி இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்து ப்ரெஷர் வருதுங்க நீங்கள் ஏற்கனவே இங்கே யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற அம்பேத்கர் பெரியார் ஸ்டடி சர்க்கிள் அப்படின்ற அமைப்பில் வந்து இணைஞ்சு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறீங்க அதில் அந்த அமைப்பு நடத்துகிற போராட்டங்களில் பங்கேற்று இருக்கிறீங்க இது தான் வந்து உங்களை நீக்க சொல்கிறதுக்கான காரணம் அப்படின்னு வந்து என்கிட்ட சொன்னார் மாணவர் நீக்கம் குறித்து தத்துவியல் துறை தலைவர் வெங்கடாஜலபதியிடம் கேட்டதற்கு தத்துவியல் துறையில் முதுகலை பிடிப்பில் சேர வேண்டும் என்றால் பல்கலைக்கழகத்தில் தகுதி சான்றிதழ் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் அந்த சான்றிதழை மாணவர் வாங்கி கொடுக்காத காரணத்தால் அவருடைய சேர்க்கை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக விளக்கம் அளித்துள்ளார் அம்பேத்கர் பெரியார் படிப்பு வட்டத்தில் செயல்பட்டதற்காக மாணவர் கிருபாமோகன் சேர்க்கை ரத்து செய்த நிர்வாகத்தை கண்டித்து சென்னை பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அம்பேத்கர் பெரியார் படிப்பு வட்டத்தின் முன்னாள் செயலாளர் கிருபாமோகன் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிரான பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டதற்காக ஆளுநரின் அழுத்தத்தின் பேரில் நிர்வாகம் அவரது சேர்க்கையை ரத்து செய்துள்ளதாக கூறி மாணவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர் மேலும் இந்த சேர்க்கை ரத்தை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் மதுரையில் அரிசி கடையை துளையிட்டு எண்பத்து நான்காயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி நடந்தது இந்த கொள்ளை மதுரை மாட்டுத்தாவணி பகுதியைச் சேர்ந்த தங்கப்பாண்டியன் தெற்கு மாடவீதி பகுதியில் அரிசி கடை நடத்தி வருகிறார் புதன்கிழமை இரவு கடையை மூடிவிட்டு வீட்டுக்கு சென்றார் இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை கடைக்கு சென்ற போது அதிர்ச்சி காத்திருந்தது கடையின் சுவரை துளையிட்டு கடைக்குள் புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் கல்லாவை உடைத்து அதிலிருந்த எண்பத்து நான்காயிரம் ரூபாய் ரொக்கத்தை திருடி சென்றார் உரிமையாளர் அளித்த புகாரை தொடர்ந்து தெற்குவாசல் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து சிசிடிவி காட்சிகளை அடிப்படையாக கொண்டு கொள்ளையரை தேடி வருகின்றனர் ப சிதம்பரம் கைதுக்கு பிறகு மத்திய அரசை மு க ஸ்டாலின் எதிர்ப்பதில்லை என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார் வாபு சிதம்பரத்தின் நூற்று நாற்பத்தி எட்டாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை துறைமுகத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய பிறகு செய்தியாளர்களை சிந்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ப சிதம்பரம் கைதருக்கு பிறகு மு க ஸ்டாலின் மென்மையான போக்கை கையாளுவதாக சாடியுள்ளார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை பொறுத்தவரை இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு சிதம்பர கைதுக்கு பிறகு அவருடைய வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மென்மையாக போயிடுச்சு சாஃப்ட் வாய்ஸ் ஆகிப்போச்சு ஏன்னா அடுத்தது நீ அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஒரு பயம் ஆகிப்போச்சு அதான் நீ எச்சராக தான் சொல்லியிருக்காரு இப்போது அதனால் இப்போ ஏதோ நான் இருக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த விஷயத்துக்கு குரல் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் சிதம்பர கைதுக்கு பிறகு அவர் வந்து மத்திய அரசை கடுமையாக தான் எதிர்த்துருக்காரா பாஜகவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்ற தளபதியாக மு க ஸ்டாலின் திகழ்கிறார் என பாஜக மூத்த தலைவர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் புகழாரம் சூட்டியுள்ள நிலையில் பாஜகவை திமுக வீழ்த்தவில்லை மக்கள்தான் வீழ்த்தியதாக மு க ஸ்டாலின் பதிலளித்துள்ளார் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் வெள்ளக்கோவில் சுவாமிநாதன் இல்ல திருமண விழாவில் இவ்வாறு பேசினார் தளபதியாக மட்டுமல்லாமல் எங்களை எல்லாம் வீழ்த்திய வெற்றி தளபதியாகவும் நம்முடைய பிஜேபி முன்னணி தலைவர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் பேசுறது போது மனம் திறந்து பேசியிருக்கார் அவங்களை வீழ்த்தி தோன்று சொன்னார் நான் அதை கொஞ்சம் திருத்தி சொல்றேன் வீழ்த்தல ஒரு தோற்கடிச்சிருக்கோம் கர்நாடகாவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு திறந்துவிடப்படும் தண்ணீரின் அளவு வினாடிக்கு நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் கனடியிலிருந்து ஐம்பத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று பதினோரு கனடியாக அதிகரித்துள்ளது இதனால் மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு உயர்ந்துள்ளது கடந்த சில தினங்களாக கர்நாடகாவின் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது இந்த நிலையில் கர்நாடகாவின் கிருஷ்ணசாகர் அணை அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது அணைக்கு பதினெட்டாயிரம் கனடி நீர் வரும் நிலையில் வினாடிக்கு இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று பதினோரு கனடி நீர் திறக்கப்படுகிறது இதேபோல் கபனி அணைக்கு இருபத்தி மூன்றாயிரம் கனடி நீர் வரும் நிலையில் முப்பதாயிரம் கனடி நீர் திறக்கப்படுகிறது 
இதற்கிடையே ஒகேனக்கல் ஆற்றில் பரிசல் மீண்டும் இயக்கப்பட வேண்டும் என்ற தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக அணைகளிலிருந்து திறந்துவிடப்படும் தண்ணீரால் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் வினாடிக்கு இருபத்தி எட்டாயிரம் கனடியை கடந்து தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதனால் ஒகேனக்கல் அருவிகளில் மூழ்கடித்தபடி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து மக்களின் பாதுகாப்பை கருதி மீண்டும் பரிசல் இயக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து வினாடிக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கனடியிலிருந்து இருபத்தி ஆறாயிரம் ஆக அதிகரித்துள்ளது வினாடிக்கு பதினெட்டாயிரம் கனடி வீதம் தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது அதேபோல் பிலிகுண்டுலு அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து வினாடிக்கு இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் கனடியாக அதிகரித்திருக்கிறது துணை முதல்வர் மகனும் மக்களவை உறுப்பினருமான ரவீந்திரநாத் குமார் காவித்துண்டு அணிந்து கொண்டு இந்து முன்னணி சார்பில் விநாயக சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை தொடங்கி வைத்தார் தேனியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் நாம் அனைவரும் முதலில் இந்து அதன் பிறகுதான் மற்றது எனவும் கூறினார் நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக வலிமையாக இந்திய புதிய இந்தியாவின் புதிய பாரதத்தை நாம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு பாரதம் ஒரு உலக நாடுகள்ல நம்ம இந்தியா வல்லரசு நாடாக வளர வேண்டும் என்பதற்காக நமக்குள்ள இருக்கின்ற ஒரு ஒற்றுமையை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் நாம் அனைவரும் முதல இந்து அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது அப்படின்னு ஒரு உணர்வு நமக்குள்ள ஏற்பட வேண்டும் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் மற்றும் சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரங்களில் நடந்த தொழில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இங்கிலாந்தை தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடைபெற்றது இங்கிலாந்தை தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடைபெற்றது இதில் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று எண்பது கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்குவதற்கான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின உலகம் முழுவதும் வாழும் தமிழர்களை ஒருங்கிணைத்து தமிழகத்தில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான யாதும் ஊரே திட்டத்தையும் வலைதளத்தையும் முதலமைச்சர் தொடக்கி வைத்தார் இதைத் தொடர்ந்து சான் பிரான்சிஸ்கோ நகருக்கு வந்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை விமான நிலையத்தில் அமெரிக்க வாழ் தமிழர்கள் பூங்கொத்து கொடுத்து சால்வை அணிவித்து வரவேற்றனர் பின்னர் சான் ஹோசே நகரில் நடைபெற்ற முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டிற்கு வருகை தந்த முதலமைச்சரை அமைச்சர்கள் எம் சி சம்பத் ஆர் பி உதயகுமார் ஆகியோர் மலர்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர் இந்த மாநாட்டில் லிங்கன் எலக்ட்ரிக் கால்டன் பயோடெக் கிளவுட் லேர்ன் உள்ளிட்ட தொழில் நிறுவனங்களும் டை குளோபல் கூகுள் எக்ஸ் உள்ளிட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் என பத்தொன்பது நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டன இந்த நிறுவனங்களுடன் சுமார் இரண்டாயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய்க்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இதன் மூலம் ஆறாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்திருக்கிறது நியூயார்க் மற்றும் சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரங்களில் நடைபெற்ற முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டின் மூலம் ஐயாயிரத்து எண்பது கோடி ரூபாய் அளவுக்கு தமிழகத்திற்கு முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டு இருபத்து ஆறாயிரத்து ஐநூறு புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை தொடர்ந்து யாதும் ஊரே நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டு தமிழ் அமைப்பினருடன் கலந்துரையாடினார் சான் பிரான்சிஸ்கோ சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு முதலமைச்சர் பழனிசாமி லாஸ் ஏஞ்சலஸ் நகரில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க உள்ளார் எஸ்ஐக்கு நிகரான போக்குவரத்து காவல் அதிகாரிகளே வாகன ஓட்டிகளுக்கு அபராதம் விதிக்கலாம் என தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அபராத தொகையினை பத்து மடங்கு உயர்த்தி புதிய மோட்டார் வாகன சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து ஹெல்மெட் அணியாமல் செல்வோர் குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவோருக்கு கடந்த சில தினங்களாக அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனிடையே காவலர்கள் மாறி மாறி அபராதம் விதிப்பதால் ஏற்பட்ட குளறுபடி அடுத்து வாகன ஓட்டிகளிடம் குழப்பம் ஏற்பட்டது இந்த நிலையில் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் எஸ்எஸ்ஐ எனப்படும் சிறப்பு நிலை துணை ஆய்வாளருக்கு நிகரான போக்குவரத்து காவல் அதிகாரிகளே வாகன ஓட்டிகளிடம் அபராதம் வசூலிக்கலாம் என விளக்கம் அளித்துள்ளது சிறப்பு நிலை துணை ஆய்வாளருக்கு குறைவான அதிகாரத்தில் உள்ள எந்த போக்குவரத்து அதிகாரிகளும் அபராதம் வசூலிக்க கூடாது எனவும் தமிழக அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள சோதனை சாவடிகளை தவிர்த்து வேறு எங்கு வேண்டுமானாலும் அபராதம் விதிக்கலாம் எனவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது 
தெலங்கானாவில் சொத்து தகராறு காரணமாக அண்ணன் மகனை அவரின் பிறந்த நாள் கேக்கில் விஷம் வைத்துக் கொன்ற சித்தப்பாவை காவல்துறையினர் தேடி வருகிறார்கள் என்ன நடந்தது தெலங்கானாவில் தெலங்கானா மாநிலம் சித்திப்பேட்டையில் அண்ணன் மகன் பிறந்த நாள் கேக்கில் விஷம் கலந்து அண்ணன் மகனை சித்தப்பாவே கொலை செய்தார் ஆபத்தான நிலையில் அண்ணன் மனைவி மகள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதற்காக அண்ணன் குடும்பத்தையே தம்பி தீர்த்து கட்ட நினைத்தார் தெலுங்கானா மாநிலம் சித்திப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ளது ஐநாப்பூர் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த ரவி தன்னுடைய மகன் ராம்சரனின் ஒன்பதாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதற்காக புதன்கிழமை மாலை கேக் வாங்கி வந்தார் இரவு தன்னுடைய தந்தை ரவி தாய் பாக்யலட்சுமி அக்காள் பூஜிதா ஆகியோருடன் வீட்டில் கேக் வெட்டி ராம்சரண் பிறந்த நாள் கொண்டாடினார் ராம்சரனின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வெட்டிய கேக்கை குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஊட்டிவிட்டு மகிழ்ந்தனர் பின்னர் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவர்கள் ரவி வீட்டிற்கு சென்று பார்த்தபோது நான்கு பேரும் மயங்கி கிடந்தனர் இதையடுத்து சித்திப்பேட்டையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் நான்கு பேரையும் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர் அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி இரவு பிறந்த நாளை கொண்டாடிய ராம்சரண் அவருடைய தந்தை ரவி ஆகியோர் பரிதாபமாக மரணமடைந்தனர் ராம்சரணின் தாய் பாக்யலட்சுமி மூத்த சகோதரி பூஜிதா ஆகியோர் மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த கொம்முரவேலி போலீசார் மருத்துவமனைக்கு சென்று வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர் போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் சித்திப்பேட்டையில் ரவி குடும்பத்திற்கு சொந்தமாக இருக்கும் சொத்து ஒன்றை பங்கு பிரிப்பதில் ரவிக்கும் அவரது தம்பி ஸ்ரீனிவாசுக்கும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த தகராறு காரணமாக ரவியின் தம்பி ஸ்ரீனிவாஸ் பிறந்த நாள் கேக்கில் விஷத்தை கலந்து இந்த கொடூர கொலையை அரங்கேற்றியது தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து தலைமறைவாக உள்ள ஸ்ரீனிவாசை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் மகனின் பிறந்த நாளுக்காக ரவி வாங்கிய கேக்கில் விஷம் கலக்கப்பட்டது எப்படி என்று விசாரணை நடத்த முடிவு செய்துள்ள போலீசார் இது தொடர்பாக கேக் கடை உரிமையாளர் அந்த கடையில் வேலை செய்யும் ஊழியர்கள் ஆகியோரிடமும் விசாரணை நடத்த முடிவு செய்துள்ளனர் சொத்து தகராறு காரணமாக அண்ணன் குடும்பத்தை ஒட்டுமொத்தமாக ஒழித்து கட்ட கேக்கில் தம்பி விஷம் வைத்த சம்பவம் தெலங்கானா பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது உச்சநீதிமன்றத்திற்கான நீதிபதிகள் தேர்வில் சீனியாரிட்டி புறக்கணிக்கப்படுவதாக மூத்த நீதிபதி பானுமதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சீனியாரிட்டிபடி மணிப்பூர் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சுதாகரை புறக்கணித்து இமாச்சல் பிரதேச தலைமை நீதிபதியான வி ராமசுப்பிரமணியத்தை கொலிஜியம் பரிந்துரைத்தது ஏனென்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் தலைமையில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டு நடந்த கொலிஜியம் கூட்டத்தில் ரவீந்திர பட் வி ராமசுப்பிரமணியன் கிருஷ்ணாமுராரை மற்றும் ஹிரி கிஷேக் ராய் ஆகிய நான்கு பேரையும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்க மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது இந்த பரிந்துரைகளில் சீனியாரிட்டி பின்பற்றப்படவில்லை என உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளில் ஒருவரான பானுமதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சீனியாரிட்டி அடிப்படையில் இமாச்சல பிரதேசத்தின் தலைமை நீதிபதி ராமசுப்பிரமணியன் நாற்பத்தி இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளதாகவும் அதே சமயம் மணிப்பூர் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக உள்ள சுதாகர் மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் சுதாகருக்கான சீனியாரிட்டியை எப்படி புறக்கணிக்கலாம் என்றும் நீதிபதி பானுமதி கேள்வி எழுப்பினார் நாட்டின் ஆறாவது மூத்த நீதிபதியான பானுமதி கொலிஜியம் குழுவில் இடம்பெறவில்லை தமிழகத்தை சேர்ந்த இவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றியவர் என்பதால் அதே நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றிய ராமசுப்பிரமணியன் தேர்வு குறித்து இவரிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டுள்ளது அப்போது தனது அதிருப்தியை நீதிபதி பானுமதி வெளிப்படுத்தியுள்ளார் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி நியமனத்தில் கொலிஜியம் குழு சீனியாரிட்டியை பின்பற்றாததற்கு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் அவசர காலத்திற்கு பிறகு மூத்த நீதிபதிகளை புறக்கணித்துவிட்டு இளம் நீதிபதிகளை உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நியமிப்பது தற்போது அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர் கவலை தெரிவித்தார் எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு அப்படி இல்லை ஏன் ஐந்து ஆண்டுகளாக ஒரே ஒருத்தர் இருக்காங்க இப்போ ஜஸ்டிஸ் சுதாகர் வந்து ஜஸ்டிஸ் ராமசுப்பிரமணியத்தை விட மூத்தவர் இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலிருந்தே அவர் ஐ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலிருந்தே அவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருக்கார் மணிப்பூரில் எனவே அவரை வந்து ஓவர் லுக் பண்ணி அவரை விட இளையவரான ராமசுப்பிரமணியம் போகிறது ஆட்சேபனைக்குரியதாக கருதுகிறேன் 
INX media vagaratil Amalaka Tore Tudan the Vatakil Pachidambram Takal Say the Munjam in Manubai, Vuchani the Mandram, Talubadi Say the Rudder. INX media vagaratil, CBA Mutrum, Amalaka Tore Vadakapati was Say the Visari the Vakrad. Idil Munnar, Mathia Major Pachidambarathi, CBA Kadan the Padana in the Nart Kalaka, Kaval led the Visari the Vakrad. In the Layil Amalaka Tore Tudan the Vadakil, Munjam in Kori, Vuchani the Mandratil, Sidambra Munutakal Say the Munjam in one way visar at the Nidibidical Banumadi, Boba Namarbu, Intratir Paleta, Apodu, Tarpo the Yasudil, Munjam in Varangavadal, Visar and a Badi Kapadam in Jukuri, Nidibidical Manuway, Talabadi Sayden, Munjam in a Vurima and Tradipadical Varanga Mudia, the Intum Nidibidical Thurvitaner, Amalaka Thurai, sealed up at a Kavril, Avangalai, Varangi Uladaka Thur with the Nidibidical, Purula Dara Kutrangal, Samugatin, Purula Dara Sudil, Taka the Yerpudatum and Amum Kurina. In a way, Amalaka Turay in Badangala Yet, Munjam in Munway, Talabadi Saiva Dahom, Nidhi Badi Hilter within it. Either a day, CBA Kaidi Say the Kedraka, which any the Mandratal Turan the Varaka Pachi, them from Wapas Patrular, Melum. Sidambarath in CBA Kaval Nerevade Vadal, in Jumali, Rose Savanu, Nidhi Mandratal, our Azar Padata Padula, the Governicataka. Either Kaday, Arsal Maxis Varakil, Pachi them from our day, Makan Karthi Sidambarathaka, Delhi, CBA, Nidhi Mandram, Munjam in Badaki Vulada. Arsal Maxis opened them to Rabaki and Dairat Ara Mandil, Adigara Varam by Miri, and Nimudli Tanamadi Kudatadaka, Pasidam Barami the Kutra Chat Patula, INX Media Murahi de Varakil, Pachidam Baram Kaidi Saya Patrakum Lail, Arsal Maxis to Rabana Varakilum, Kaidaka Kudum in a Kuridi, Jelly CBA Nidimandratil, Munjam in Kurinar, Idil, Pachidam Baram Avode Makan Karthis and the Brathurk, Munjam in Badangi, Nidimandrum Utra Vitula. INX Media Varakil Amalaka Thuradam Sarnaday at Tayar in a Pachidam Ram Thravitula, INX Varakil, CB Kaval Mudin the Nalil. Delhi Sarapani the Mudratal of Raja Pudatapatar, Apu the Ajarana Kapil Sipil, Amalaka Thurai in Munbu Pachidam Ram Sarnaday at Tayara Hurpadaka Kuripitar. Either the Rapavadangalim Kater in the Nidimantra Mutra by Vutivita, in the Nalil Pachidam Ram, the Arsarail Adekapadavara into Kilvid in the leather.